Hello, good evening, Maria. Can you hear me? Hello, Maria. Hello. How are you doing? Are you okay? <sighs> are you in a rush? Estás apurada. No. Tired? <laughs> Cansada? Uh, un poco, a little. A little bit, okay? Yeah. Okay, uh, today is Friday. We're about to finish the, class, the, the week. Oh. Wait a minute. Okay. Okay, don't worry. I know that you are kind of busy. Sé que está un poquito ocupada. I bad. I feel worse. Why? Uh, I have a bad day. Oh, really? Yeah. Really well. Um, estoy hasta con suero. Ah, uh, ah, you're still sick. Todavía está enfermita. Oh, yeah. Okay, what do you have? Fever? You have uh, no, no, uh, only um. <laughs> okay, hello, Evelyn. Good evening, Evelyn. Sorry. Okay. No, no, don't worry. Um, I know. Ah, uh, do oh, well. Did you have COVID? Do you the COVID? No. No, 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 um, this, this week I, I made the exam and all exams. Aha, uh -huh. and the results and are? Mm -hmm. Good. Okay, so they're good. Yeah, but, but I have uh, one month and a half Can I can sleep. And the doctor say maybe that's falta de sueño. Okay, lack of sleeping. Falta yeah. de sueño. Okay. And how many hours do you sleep usually? ¿Cuántas horas duermes? Uh, two, three. Really? Every night. Wow. Yeah. Wow. I think it is tiring. I'm muy cansado. Yeah. Two or three hours, you don't rest uh, what you really need. Lo que realmente necesitas, no lo estás descansando. No. Okay. Eh, entonces, como que me está afectando todo el, el sistema. Okay. I understand. Yes, yes, yes. You are not the Maria you, you used to be. No, no eres la Maria que solía ser que normalmente eres, right? Yeah. Yeah, yeah, I know. Ok. So, hello, baby. Say hi. Así. Hi. Hi. Hi, Gabriela. Ok. <laughs> She understands. Entiendo bastante. <laughs> okay, good. Well, uh, while the rest is trying to connect, mientras el resto pues intenta conectar, vamos a ver quién más. A ver cómo okay. está el resto. Okay. Um, so if I get up for something. Okay, I'm going. To, sorry. Yeah, okay. yeah, yeah, yeah. I understand. Okay. Okay. So I'm okay. going to be like, well, I'm going to be focused on what you're doing. Voy a aprender lo que lo que haces, okay? Y si no puedes contestar, okay. pues no problem. You you answer later. Después contesto. Okay. 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 Thank you, Maria, for telling me uh, how you are. So let's listen to Raquel. How are you doing, Raquel? Good evening. Good evening. How are good. you tonight? Uh, very good. Very good. Well, that's nice. Are you at home? Yes. Yes, yeah, you're at home. Okay, that, that's good. Okay, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Good, more or less. More or less. Okay, more or less. Okay, it's Friday. Do you work tomorrow? ¿Trabaja mañana, Raquel? No, no, descanso. Okay, your rest. Okay. Um, let's listen now to Ale. Hello, Ale. Hello, teacher. Okay. Uh huh. How are you tonight? Uh, Hola. Ah, ¿Cómo estás? How are you? Uh, good, good. You're good. Okay. I can see you. You have a different hairstyle. 
Era un estilo de cabello diferente. Oh, well, that's good. Sí, teacher. Ok, no estilo. That's good. Ok, nice. Annie, hello, Annie. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening. How are you tonight? Fantastic. Fantastic. More than mm -hmm. fantastic. Well, I like to hear that. Ok, thank you. So now here uh, we have also Vladimir. How are you tonight, Vladimir? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Uh, uh, so, so. So, so, okay. Okay, thank you for answering. Now let's listen to uh, Karina. Kari. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay. It's Friday. Come on, it's Friday. <laughs> Viernesito. I like Fridays. Me gustan los viernes, aunque tengo que trabajar sábado, but I don't care. No me importa. Okay, Friday is Friday. Okay. How are you? Um, more or less. Nah. More or less. Three mm -hmm. people say more or less. Okay, let's listen to Jonathan. Jonathan is ready to go to the beach. Listo, pero la playita. How are you doing? Bueno, fuera. I'm very good. Coming home. Okay, coming home. Uh, do you rest tomorrow or do you have to work tomorrow? I have I have work. I have to tomorrow. work. Tomorrow. Okay, what I time? Work. Uh -huh, what time do you have to be at, at work? Um at the 6 a.m. 6 wow, it's very mm -hmm. early. It's 20, 24 right? hours. Wow, 24 hours. And then you have like a Sunday night. La noche del, del domingo, free. That's right, yeah. Okay, good. Okay, well, uh, sacrifice, a little bit of sacrifice, but then you have to rest. Yeah. That, that's work. Así es el trabajo. So now let's listen to Norma. Hello, Norma. How are you doing? Hello, good evening. Good evening. Okay, good. But Sorry. excellent. Like... <laughs> oh, no problem, no problem. Okay, it's okay. Now, imagine that you will have one million dollars, un millón de dólares. No es lo mismo, right. hace como 20 años, un millón de dólares. Well, that quantity uh, at the time was like a bigger quantity. Era como una cantidad más grande, ahora no. Afectó mucho la dolarización, well, different uh, factors. But now, let's imagine you have one million dollars. So, imagine you win the lottery. Imaginen que ganan la lotería. Bien. Sé que sería mejor 10 millones de dólares que un millón. I know, I know. Pero hablemos algo como que, pues sí, sí pasar. Ok. Um, if I had one million dollars. Entonces, esto se le llama un condicional. Y la, y la condición en este caso es eh, que cuando lleva la, oración, eh, perdón, la palabra if. If significa sí, pero no es un yes. Yes, es un sí de afirmación, pero if es una condición. Por ejemplo, digamos, let's say, digamos que eh, hacen algo negativo en sus casas. Por ejemplo, le encuentran una conversación extraña a Vladimir en casa. Le revisan el celular y le dicen, si te vuelvo a encontrar otro chat extraño. Entonces, eso es una condición. ¿Verdad? Pobre Vladimir, ya lo puse a sudar. En ese aspecto, le ponen como, si pasa esto, esto va a suceder. ¿Ok? En este caso, if I had one million dollars, si tuviera un millón de dólares, ¿qué harías? ¿Ok? Esa es la condición. Sí. Entonces, la, la, el resto de la oración se contesta, I would, would, se pronuncia como good, de good morning. No me digan, would, no, good, good, como good, good morning. Como bueno, I would buy, compraría. Si tuviera un millón de dólares, yo compraría, ¿qué? Yo invertiría, I, I would invest. I would give, yo daría el dinero. I would save, ahorraría. I would spend. En ese caso, yo les había mencionado la vez pasada que spend significa, eh, en el caso de spend time, significa pasar el tiempo con la familia, con los amigos. Pero en este caso significa gastar. Ahora, es bien diferente de decir waste. Waste significa desperdiciar. Ojo con esto. Spend, gastar. 
spend money. Gastar dinero como nosotros normalmente gastamos. We spend money on clothes. We spend uh, money on credit for cell phone, ¿verdad? La saldo, cosas así. Bills, facturas. But we waste money, pero desperdiciamos dinero en algo que realmente no, como que, como que no disfrutamos al 100, ¿ok? So, uh, let's say, ¿qué harían con un millón de dólares? Se vale soñar, ¿ok? So, now let's listen to Ale. Yo creo que Ale compraría un montón de cosas, but let's listen to Ale. Hi, teacher. Hello. Um, I would, I would, y decís lo demás. Ok. Eh, I would uh, buy a house. Wow, that's a very uh, good option. I would inve invest, eh, eh, um, no sé cómo se pronuncia, vacuna. Va uh, vac vac vaccine. Vaccine. Yeah, vaccine. Vaccine, eh, cancer. Yeah, vaccine. Mm -hmm. I would give help a nursing house. Wow, ayudarías, ¿verdad? Algunas casas así. De, de and I would save in a bank. bank. Ok, I would save, save. Sí. Como la canción sí. de, 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 de The Weekend, Save Your Tears, no sé si la han escuchado, es bastante buena. Ok, so uh -huh. save. Uh -huh. Save cuarta, in a bank. In a bank, of course, of course, good. Well, there are good options. Now let's listen to Karina también. Sé que ¿Qué haría con un millón? Necesitarías más. But let's say one million. If I have a one million dollars, I would like to leave Latin America. Okay. I would like to live. Yes. Irte de Latin America. Wow. What country? Mm, Canada. Well, Canada is a good option. Yeah, it's a good option. Wow. And that's good. To Canada, so we're going to visit you. Ahí te vamos a ir a visitar someday. It won't be okay. Good. Um, now let's listen to Norma. What would you do? ¿Qué harías? Thanks, God. <laughs> Thanks, God. Agradecer a Dios. Yes, of course. The first thing. I would like to, to help um, the elderly and uh, by uh -huh. my house. Elder. A las personas mayores. Ayudarías a las personas mayores. Oh, that's good. Very honest. Yeah, good option. Well, thank you. That's nice. Nice to know that. Okay, now, what about if we listen to Annie? One million. Mio regalado, Annie. What would you do? Uh, I would go invest in a business. Wow, what I kind? Would, uh, oh, mm -hmm. yeah. I would give them to my family. Okay. You would invest on a business. What kind of business? ¿Qué tipo de negocio? How do you think eh, of food, commerce, service, uh, education, health? Commerce, commerce. 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 Okay. Good. Sí, yes. Of course. That's a good option. Invest. Invertir. Yes, of course. Okay, Raquel, what about you? Un millón de pavos. Mm -hmm. <laughs> uh, I would buy... To house for my mom and, and me. Okay. Uh, I will help the calle, se dice. Street, es calle. Mm -hmm. Street children. Okay, uh, podemos decir de homeless. Homeless, homeless. ajá, vaya. Esta es una palabra uh, aprovechando lo que dice Raquel. Cuando diga, vaya, home es hogar. Cuando es less, significa sin. ¿Verdad? Sí, no, no. Vaya, por ejemplo, hope es esperanza. Pero hopeless significa sin esperanza. ¿Ok? ¿Verdad? Less significa sin o significa menos. Por ejemplo, more or less. Less. ¿Ok? Entonces, hopeless, ¿verdad? Eh, sin esperanza. Homeless sin hogar, okay. Homeless children or homeless kids, okay. Very honorable, muy honorable. Thank you. Now let's listen to Jonathan, okay. Mio. I will buy a ranch on the beach. Wow, that's good. The ranch on the beach, yes, of course. And you can buy another things, right? 
Yeah, you can buy a boat, un bote. Right? Um, or no, other things. Yeah. Yes. How do, how do you say motos acuáticas? Uh, you can see maybe like sea, sea bike, mm -hmm. like sea motorcycles. Well, I think they are kind of expensive. Creo que son algo caras. I don't know. Mm. Actually, mm. actually, I don't know. I three, don't know. The, three thousand. The three thousand dollars. Three, well, the, they're not so expensive. No son caras. Well, well, I, I don't know the price, but maybe you can buy it, a lot of them. Okay, that's good. Thank you. What about Astrid Tatiana? One million dollars. And give to people who need. Okay. Okay. Yeah, people who need money. Okay. Yes. I need money. Yo necesito dinero. Okay. So you can give it to me. Okay. That's good. Very good option. Now let's listen to Vladimir. Uh, I was travel the Gulf. I'm sorry? The Gulf. I was travel the go, uh, Gulf. Come on. Mundo. Okay. okay. The Gulf. You will travel around the world. The world. Trabajarías alrededor del... No. Bueno, no. viajarías. I was, viajaría. Okay, vacations. Yes, of course. What countries? ¿Qué países te gustaría visitar? What countries would you like to visit? Uh, Israel. Wow. China. China, yes. Well, China. Bueno, aquí podemos visitar China World. Pero si tuvieras un millón de dólares, sí, podría visitar otros lugares. Yeah, China, for example. Of course, that's a good place. Ok, uh, Jonathan, jet ski es la palabra. Jet ski. Para motos acuáticas. $300. Bien que no me puedo comprar okay, uno. Thanks. Lástima que no lo podríamos usar muy a menudo, but that's a good option, of course, of course. Okay, now let's listen to Maria, one million dollars. And then Christy, que ya apareció. If I had one million dollars, I would give to my parents the best medical attention okay. and for the cancer. Oh. And then pay my, uni my son's university. Um, buy the best tools to my husband because he like a lot the tools. Okay. And for me, um, I drive my classes and go out, drive all, around the world. Okay. And car. I think that you have a very specific list. Tienes una lista yeah. específica. Creo que si lo has estado pensando. Ni dormiste por eso, María. Ok, thank you. Okay. Thank you for sharing your options. Ok. Now, um, let's listen to Christy. La acabo de hacer. Dígame, pues cuente, cuente. Eh, pagar, no sé si es pay. Pay my house. Pay, pay. Pay, pay my house. Buy my cars. Uh, buy a car. Uh, compré un carro or buy it. another car. Yes. And, and much more. And much more. Y comprarías más. Le comprarías una casa teacher también. Okay. Good for you. <laughs> I think uh, buy a house is one of the best decisions you can have. For example, or if you want to buy a ranch on the, um, well, on the seashore, ¿verdad? A la orilla de la playa, comprar un rancho en la orilla de la playa es muy buena opción as well. Of course, definitely. So thank you, Christy, por la casa. That's it. Thank you. Okay, now let's <laughs> listen to Evelyn and then we have Carla. Okay, Evelyn, can you hear me? Hello. Hi, teacher. Hello. Hello. So yeah. can you give us your opinion? Okay. Uh... Number two, uh, I would be lucky. Mm -hmm. I would be lucky. Ah, you would be lucky. I would be lucky. Uh -huh. Lucky. Lucky. Okay. Mm -hmm. Se dice lucky o lucky. Uh -huh. Lucky. Yo digo lucky como el hermano de Thor. Uh -huh. <laughs> lucky. Uh -huh. Suertudo. Porque luck significa suerte. Luck. Good luck. Uh -huh. Ok, you will be lucky. Sería muy afortunada. That's true. Eso es cierto. Number two, I want to be lucky. 
cuál tu Hola. house? Hola. Ah, you will buy a house. Good. Compraré una casa. Number three, eh, I will have a bank. You will have a what? I'm sorry. A business. Business. Sí, business. Business se escribe así. De ahí viene, de ahí viene la palabra business. Eso es mi opinión. Eso así es se. Business. Ajá. Business, business. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay, I'm sorry. It is business with the ones. Okay, thank you. Now let's listen to Carla. Carla, yo creo que tiene una lista bien extensa de, de qué haré con un millón de pavos. Hello, good evening. Good evening. Um, if I have one mi million dollars, I buy a house I for buy... me in my house, in my family. And yeah, sí, porque, okay. And for your family, wow, it's good. With, with swimming pool. Con una piscina. Yes. And pay my debt. Debt. Yes, debt. Debt. Yes. And buy a car. And buy a car. Okay. And good. And everything you and everything need. And invert in. Invest. Invest. Invest in a company. Wow. Very good option. Muy buenas opciones. Creo que harías más dinero con eso. Okay. Thank you for sharing. Y este, pues también, bueno, aquí me faltó esta palabra uh, que mencionó Carla y es muy eh, que real. Pay debts. Debts significa deudas y todos tenemos deudas, aunque sea con el diablo, pero sí tenemos deudas. O sea, recuerden que tenemos créditos, tenemos eh, préstamos, eh, se dan, se dan mucho esto. Ok, pay debts, ok. Thank you very much. Okay, Alexis, you are the, the last one. What would you do with $1 million? Okay. I will buy a house on the seashore. Wow, similar to Jonathan. I will yeah. buy a house, well, near the seashore. I, I, will buy, I will buy a yacht to travel to work. Wow, mira, con un yacht te va a andar, okay, good. I can, I know by a bar, this. Yes, yes, travel. With one million dollars, you can do it. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo con esa cantidad, okay? Wow, that's good. So, thank you. And we have, like, uh, different points of view. Y recuerden, cuando utilizamos el would, que lo van a ver en los otros módulos, if significa sí. Pero, por ejemplo, si le digo, por ejemplo, uh, si le pregunto a Jonathan, do you like uh, motorcycles? La respuesta es yes. Yes. Pero no me puede decir if, ¿verdad? Porque if es un condicional. Es como que si dices if es porque viene que otra oración para condicionar. Okay? So, um, do you remember? Thank you for all your answers. Creo que todas sus respuestas están acertadas. Algunos, fíjense que algunas de sus respuestas están basadas en, en gustos, en necesidades y otras pues en deseos exóticos, ¿verdad? pero todas son válidas, ok, so thank you for, for your honesty, gracias por su honestidad, me gusta que no son tan mentirosas como mi ex, verdad, pero sí me gusta que realmente mencionan deudas, mencionan este, invertir, normalmente en comercio, verdad, negocios, este, comprar casas, tiene raíz, ok, that's good, ok, what to say también, do you remember we started yesterday, me too, verdad, el me too, que si le digo I am happy, pueden decir me too, Ahora le puedo decir un par de oraciones, pero necesito que utilicemos este. El so am I, o necesito que utilicen el so do I. Ahora, si yo utilizo el verbo, el verbo to be, ya sea am, is, or are, ustedes van a utilizar el so am I. Pero si utilizo otro verbo, por ejemplo, work, study, kiss, dance, play, ustedes van a utilizar el do. ¿Ok? Vamos a hacer So do I. Ahora, aquí viene un punto bien importante. Permítame. Ok. Si les hablo de, de una tercera persona, 
Usted, por ejemplo, le puede decir a, Le, le puede decir a María, Alexis está feliz. Y María me puede decir, yo también. O sea, no necesariamente tengo que decir, I am happy. Puede decir, Alexis is happy. Y María me va a decir, I am happy too. O me puede decir, me too. Pero en este caso vamos a utilizar el so am I. ¿Ok? Así que le voy a decir un par de oraciones y ustedes van a utilizar todo eso. Cualquiera de estas dos. ¿Ok? Comienzo con Carla. ¿Ok, Carla? Raquel. Ok. Raquel is a good person. Uh, to do I. Mm, Raquel is. Estoy usando el verbo uh, to be. So, so am I. Eso. So am. ¿Te recuerdas lo que vimos ayer? Am. So am I. Eso. Te voy a dejar así. Am pronunciando esto. Ok. <laughs> Thank you, Carla. Ok. Now let's listen to Astrid. Ok, Astrid. María is sleepy. Tiene sueñito, María. So do I. Mm, María is. Is, ah, is. No. So, am um, I. Yes, so am um, I. Recuerden, hay que identificar el verbo to be. Ok, Alexis. Let's, let's see. Um, Annie is married. Annie está casada. Ya me la casaron, la pobre. Oh, so, okay. am I. Yes, of course. So, am I. Ok, Annie. Let's see. Vladimir likes pupusas. So, am I. Vladimir likes likes so do i so do i ajá recuerden so do... cuando si yo utilizo cualquier verbi ya sea is am or are ustedes van a utilizar esto pero si utilizo cualquier verbo que no sea am is are por ejemplo likes dances kisses van a utilizar el so do i ok ok jonathan astrid um, astrid has three cats So, Jonathan? So do I. Of course, that's it. Okay, I said it. Jonathan has one motorcycle. So do I. Yes, yeah, so do I. Good. Evelyn, let's see. Vladimir, um, Vladimir dances reggaeton. So do I. Yes, también vos ando un día. Good. Vamos a ver. Vladimir. Carla cooks very well. Carla cocina bien, no sé, pero digamos que sí. Uh, so do I. Yes, of course, so do I. Entonces ya me entendieron, ¿verdad? So do I. Ok, Alejandra. Karina. Karina loves romantic movies. Ok, Alejandra. Karina loves romantic movies. So am um, I. Loves, loves. Uh, so do I. Ok, thank you. Ok, Karina. Cristina. Cristina has two husbands. So do I. Wow, ok, thank you. Ok, Christy, let's listen to... Ok, Christy, Norma. Norma likes English. Why? Yes, yeah, so do I. Okay, thank you. Norma. Jonathan. Jonathan is a good employee. So do I. Jonathan is. Yes. So am I. Yes, yeah, so am I. Okay, thank you. Verdad, es, es un tanto confuso eso del am, verdad. Ah, recuerden, el verb be, el verbo to be se divide en tres. Am is are, verdad. Muy bien, okay. Thank you. So, what time is it? Vamos a elegir a alguien para que me pronuncie esto. Y va a ser Jonathan, please. I need you to pronounce all of them. Please, Jonathan. 8.30 o'clock. Okay, 8.30. What time is it? 8.30. Thank you. Now, Jonathan, can you pronounce? ¿Puedes pronunciar todas estas? 1, 2, 3, 4, 5, please. Yeah, of course. Uh, what time is it? Uh, what is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what is the time? What is time is it? Pardon. Uh, could you tell me the time, please? Thank you, Jonathan. Bien, voy a reforzar algo que hizo él. Excuse me, do you, do you know what time is it? O sea, él hizo una pausa. Las pausas con las comas son bien importantes, ¿ok? Eso eh, le refleja a ustedes que tienen seguridad 
que están calmados, que no están como ansiosos de pronunciar inglés, sino que ustedes, you relax, excuse me, you know what time is it? El nivel de inglés no solo se mide por qué tan rápido lo pronuncian, sino la seguridad, la buena pronunciación de las letras iniciales y finales, ¿verdad? Y el acento, ¿verdad? Eso es eh, muy, muy importante. Muchas veces la gente piensa que solo por hablar rápido es porque sabe hablar inglés. It is not true. No es así. Believe me. Créanme. Muy bien. Now we have the clock. Uh, remember, we, yesterday we started, estudiamos que si estamos desde las 12 hasta las 6, decimos que son pasadas, ¿verdad? Pasada la 1, pasada la 2. Por ejemplo, 5 past 1, o sea, la 1 y 5. Eso es un poquito extraño, ¿verdad? Tenemos quarter, ¿ok? Astrid, ¿qué significa quarter? ¿Significa quarter? Mm, media, hora. Casi, no me mintas, Astrid, please. Quarter significa un cuarto. Por ejemplo, un cuarto de dólar son 25 centavos y nosotros le decimos quarter, ¿ok? Quarter, ¿ok? Aquí tenemos half. No pronuncian la L. Half time, no half, ¿ok? No, half time. Por ejemplo, cuando vean la Champions League, cuando vean lo, lo, los playoffs de, de básquetbol, de la NBA y NBA, se van a dar cuenta que ahí aparece eso. Half time, medio tiempo. Ahora, si estamos de acá, es más fácil porque decimos un cuarto a las 10 a las, entonces two significa a las, ¿verdad? Así que es como que un poquito más fácil. Bien, vamos a seguir reforzando esto. Por ejemplo. Vamos a ver, uh, aquí tenemos, Alejandra, me vas a leer number one and number two, please. It's two o'clock. Muy bien, son las dos en punto. It's five past two. En español, ¿cómo sería la número dos, Ale? It's, eh, bueno, son las cinco. Las cinco. Ver. Five, ajá, son las cinco y... Y, perdón, son las 2 y 5. Ok, son las 2 y 5. Ok, thank you. Vamos con María. Ok. 3 uh, and 4. This one. Uh, it's 10 past 2. Uh -huh. It's quarter past 2. Ok. En español, this one. 2 10 y 2 15. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ok. Let's listen to uh, Christy. This one and this one. Uh, it's, it's 20 past two. Mm -hmm. It's 25 past two. In español. 2 y 20, 2 25. Mm -hmm. Thank you. Thank you very much. Annie, this one and this one, please. It's house past two. Mm -hmm. It's 25 to three. Ah, ¿Cómo sería? 2.30 y 2.35. Muy bien. O 25 a las 3, ¿verdad? O 25 a las 3. Yes. Cualquiera de esas eh, está bastante bien. Karina, you go this one and this one. It's 20 to 3. It's quarter to 3. In Spanish? Mm, 20 para las 3. Oh. 2.40 y 15 para las 3 o 2.45. Thank you. Okay, Alexis, you go with the last one. It's 10 to 3. Mm -hmm. It's 5 to 3. In Spanish. 2.50, 2.55. Okay, si se dan cuenta, nosotros en español no nos complicamos. Solo decimos los 2.50, 2.50 o 2.40, 2.40 y se puede, se puede. Pero esa es una forma como más americana y, y se nota como un poquito más el inglés, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos haciendo. Ok, vamos okay. a hacer una pieza. Pero ahí se puede decir también cinco pasadas. Por ejemplo, la número 2 dice cinco pasadas las dos. Ajá, aquí sería cinco. Nosotros en español normalmente no lo hacemos así, si te das cuenta. Son cinco pasadas, pero se entiende. Aquí literalmente dice cinco pasadas las dos. Pero nosotros, uh -huh. ¿cómo decimos las 2 y 5? Pero si te dicen 5 pasadas las 2, quieras o no te quedas 5 pasadas las 2. Ah, ¿Verdad? 2 y 5. Pero si es válido, es válido, of course. Por eso les digo que el inglés, por ejemplo, cuando le dicen un carro azul, no dicen car blue, dicen blue car, porque la lógica estadounidense del lenguaje es diferente. Ah, entonces esto va basada a eso mismo, ¿verdad? 
Ah, entonces es por eso. Ok. So we have uh, six options. Tenemos seis opciones similares a las de ayer, pero no tan. Eh, bueno, similares, pero no iguales. Ok, así que me va a ayudar Cari, porque yo sé que Cari está enfocada con el tiempo. No sé qué tiene con el tiempo esta mujer. Después viene Norma. Ok, Cari. Pick one. Pink. Ok, pink. One. 150. 150. ¿De qué otra manera podemos decir la 150? 10, 10 to 2. Yes, 10 to 2. 10 a las 2. Thank you very much. Ok, Norma, pick one. And then Alexis. Uh -huh. Is 1.45. Ok, 1.45. Uh -huh. ¿Y cómo podemos decir un cuarto a las 2? Es 1.42. A quarter, a quarter to two. Y es raro, va, to two. Yes. Un cuarto de dos. Ok. So let's listen to Alexis and then we we'll go with Alejandra. 3320. Ok. Uh, ¿Cuál es? Light blue. What? Eh, purple. Ah, purple. purple. Yes, yes. La una y qué? 20, 30, 20. Ok, 1 and 20, ¿verdad? 1 y 20, ¿verdad? Podemos decir 20 pasadas las 1. ¿Cómo podríamos decir 20 pasadas las 1? 20 after 1. Yes. Ok, or 10 past 1. Thank you very much. Ok, Ale, Ale your turn. Uh, yellow. Yellow submarine, yes. Um, uh, one uh, fifty. When and fifteen. When, when and fifteen. Sí, porque si es fifty sería una cincuenta. Ahora, ¿cómo podemos decir la una y cuarto? Um, una y cuarto sería uh, one. Hay que ver. One before fifteen. Uh, quarter. Uh, see one quarter. Uh, Past. Past. One quarter past eh, one. Okay. A quarter past one. Okay. Thank you. Very good. Bien. Vamos con más relojes. Aquí viene María con todos los poderes porque es viernesito y el cuerpo lo sabe, aunque está un poquito enfermita, pero también el cuerpo lo sabe. Okay. One, two, three, four, five, or six. Which one do you pick? And then we have Tatiana. Uh, number one. A 16. 8.15, oh, or uh, past 15 to 8. A quarter. A quarter past to 8. A quarter past 8, yes. Un a cuarto. quarter past 8. Yes, las 8 y cuarto. Okay, thank you. Astrid and then Vladimir. Number 1, uh, is 4. Four o'clock. Mira la más fácil. <laughs> Diez, tres, la vieja confiable. Good. Ok, then we have Vladimir and Christy. Yo quiero que Christy venga con todo hoy. Ok, Vladimir. Select one. Uh, night um, six. Ok, what number? Uh, three. Three, ok, serían eh, las seis y cuarenta y cinco. Oh, sí, sí, sí. O un no, cuarto la, a las la, seis. A la, las cinco y cuarenta y cinco serían ahí. Eh, ¿La número tres? Sí. No. Así. Sí, porque ahí faltan quince para las seis. Es cierto, es cierto, es cierto. I'm sorry, I'm sorry. Cinco cuarenta y cinco o un cuarto para las seis. Thank you, Jonathan. That, that's true. Six and, uh, Sería five, five, six, cinco five. y cuarenta y cinco. Uh -huh. oh, oh, cinco y cuarenta y cinco. Decimos five, five and, y cuarenta y cinco. Five and, serían forty five. Forty five, yes. O podemos decir it's a quarter to six, un cuarto a las seis. 
Miren, este, este, esta aguja no debería estar aquí, debería estar por aquí, ve. Es que está bien engañosa. Ok, let's see, number four, ¿a quién le dije? Si no me equivoco, le dije a... A Annie creo que le dije, a Cristo. Ah, Cristo, se me está escondiendo. Ajá, four, five, or six. Two, thirty. Two, thirty, ok, good. La dos y media, ok, good. Two, two, half. half. Two and a half, yes. O dos y media. Thank you, Chris. Very good done. Muy bien hecho. Tenemos las cinco y las seis. Y para eso le voy a pedir de ayuda a Evelyn y a Norma. Number four. Number four. Five. 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 Number five. Eh, if. If. Ahí faltan. Quince a las diez. Cuatro para las diez. Entonces sería if. Eh, ten, it's, it's ten to, it's, it's ten to, eh, okay, ten, sería, ajá, uh -huh. ten to ten, okay, it's fifteen to ten, muy bien, quince a la diez, or a quarter to ten, que es lo mismo, thank you, en norma, we finish with number six, mira la más fácil, <laughs> It's two o'clock. It's two o'clock. Las dos en punto. ¿Verdad? Ok, good. Thank you. Vamos con uh, speaking activity y vamos con una conversation que es bien corta. La vimos el día de ayer, pero no alcanzamos a terminarla. Solo hicimos uh, two conversations. Solo hicimos one and two. Así que nos falta la tres y cuarto. Que, la tres y cuatro, perdón. Number three, number four. Y estas son bastante cortas, ¿verdad? Pero me gusta porque habla acerca de la hora. Y es la hora que es la que yo quiero que ustedes pues tengan como más claro, ¿verdad? Voy a hacer esto. Ok, what's wrong with you? Okay. Bien, tenemos acá, number three. Excuse me. Excuse me, dice. Excuse me. What time is it? Esta pausa es importante. Miren, como les digo, las pausas son muy importantes. No me van a decir, excuse me, what time is it? No. Excuse me, what time is it? Y aquí dicen, it is half past ten. I'm sorry, I don't understand. Understand, no understand. Eh, luego, it is ten thirty. Oh, thanks. Half past ten. Means ten thirty. Bien, la palabra means significa... Significa, significa, literalmente. Por ejemplo, aquí dice, ok, half past ten, ¿verdad? Significa las 10.30. Means, means. Yes, it does. So, half past seven means 7.30. Y aquí, aquí le está diciendo, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Este, la mitad pasada a las 7 significa 7.30. Yes, you got it. Miren, esta grábense. ¿Se recuerdan cuando, le, cuando alguien me decía que él entendía, verdad? You got it, got it, ¿verdad? Yes, lo entendiste, significa. Yes, you got it. Muy bien, estamos en la conversación number four. Estamos en la, en la conversación número cuatro. Y aquí, eh, pues, eh, tenemos esto que dice, When it's the next bus, ¿verdad? Cuando viene este... ¿Cuándo es el siguiente bus? ¿Cuándo pasa el siguiente bus? Dice, it's a quarter past eight. Son las, eh, bueno, como digamos que a las ocho y cuarto. Ok, y aquí dice, ¿verdad? Ocho y cuarto, ¿verdad? Aquí podemos decir eight eh, fifteen, ¿verdad? Ocho quince, ¿verdad? It's a quarter past eight, eight fifteen. That's too early. I want to get a coffee. Quiero tener un café. And when is, when is the next one? ¿Y cuándo es el siguiente? The next bus, bus, no bus, bus, is a quarter to nine. Y aquí dice 8.45. Ustedes aquí pueden decir 8.45, no hay problema. Igual que aquí pueden decir 8.15, aquí pueden decir 8.45. Ok, I can take that one. Ok, puedo tomar ese. There is also one at 9.15. Hay otro, también also a las 9.15. Mm, 9.15, it's too late, es muy tarde, 
I have a class at 9.30. Tengo una clase a las 9.30. Don't miss it then. No lo pierdas entonces. Si se dan cuenta. Estos números que están acá, ustedes lo pueden decir. Por ejemplo, la 10.30. Norma, ¿cómo digo la 10.30 normalmente? Así, sencillo. 10.30. 10.30, ok. Muy bien. Ahora veamos, Vladimir, ¿cómo digo 7.30? Este, 7.30. 7.30, ok, muy bien. Thank you. Ani, ¿cómo, di, cómo digo la, las 8 y 15? 8.15. Uh -huh. Ok. Ok, 8.15. Ok, good. Jonathan, ¿cómo digo las 8.45? Normal. 8.45, yes, of course, that's it, ok. So, um, así que tenemos esto que va a ser las dos conversaciones que no nos vamos a tardar mucho, ¿verdad? Va a ser bien corta, eh, pero sí lo que necesito es que aquí me pronuncien understand, understand, means, ¿verdad? You got it, got it. Deben de aprenderse estas frases, esto lo van a hacer sonar más estadounidense, o sea, el inglés estadounidense, you got it. Early. No early, early, also. Quarter, como decimos, nosotros decimos por quarter, ¿ok? El resto, pues, eh, me parece que ya lo tienen, ¿verdad? Que esta conversación se las mandé en el grupo de WhatsApp. Si sí, no pueden tomarle captura, pero es, I'm pretty sure that all of you have it. Ya la tienen en su celular, ¿ok? Así que vamos a hacer una, eh, pues, una pequeña prueba que no nos vamos a tardar. Eso va a ser bien rápido. Ok, así que necesito que la practiquen. Y mientras, ah, bueno, antes de practicarla, voy a pasar lista. Ok, I'm going to check the final list. Uh, we have, tenemos 30 del 04. Ok, Alejandra. Present teacher. Thank you, Alexis. Present teacher. Nice, Christy. Present teacher. That's good. Annie. Present teacher. Yo, uh, usted, Tatiana. Present teacher. Vladimir. Yes, thank you. Present teacher. Good. Edwin is not here. Evelyn. Present teacher. Nice. Uh, Irma, no. Jenny, no. Jonathan. You are there. I know. Sé que estás por ahí. Yes. Ya va a aparecer. Karina. Present. Thank you. Carla. Carly. Present. Luis. Tal vez aparece Luis en otro momento. María Elena. Yes, you are there. Ahí estás, María. I know. Um, let's see. Norma. Present. Thank you. Raquel. Good. Raúl, no, Raúl es not... Wendy, tampoco, y Jimmy, es posible que ya aparezca, ok, so let's, um, let's, uh, well, let's practice, vamos a practicar con los grupos rápidamente, ok, so, Sure. Yes. Can you show me the picture one more time? Okay, okay. Yes, I will. Just Thank give you. me. Thank you. Give me one second. Here you have. So you can have a better idea. Yeah. Okay. Thanks. Okay, that's good. Oh, okay. Now let's do it. I see you in like four or five minutes, okay?
Hello, Jonathan. I think we're going to practice, okay, my friend? Because everybody's busy. Okay. Okay. Um, okay, let's do it. I'm going to start, okay? Number one. Excuse me, what time is it? Okay, wait. Okay, uh, no, 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 I'm sorry. I'm going to share the screen. It is better. Okay, okay. 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 Okay, excuse me, what time is it? Uh, it is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past 7 means 7.30. Yes, you got it. Good. Four. When is the next bus? It is at quarter past eight. Eight fifteen. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? Next bus is a quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also one at night sixteen. Hmm. Nine fifteen. It's too late. I have a class at nine thirty. Don't miss it then. Okay, vamos a cambiar roles. Tú comienzas ahora. Okay. Excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Okay, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past 7 means 7.30. Yes, you got it. Um, what is the next bus? What is, is the a, next bus? Yes, it is a quarter past eight. Eight sixteen. That's so early. I want to get a coffee. And what? And when is the next? What is the next one? Yeah, the next bus is a quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also a. There is also one at. Uh, 9.15. Mm, 9.15 is too late. I have a class at 9.30. Don't miss it then. Okay, very nice. Just give me one second to check the rest of the groups and I see you. I see you, okay, in a couple okay. of seconds. Half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is at 10.30. Mm -hmm. Oh, then whole past 10 mean 10 30. Yes, it's at quarter to nine. 80 45. Okay, I can take that one. There is also one at nine. 15. Mm, night 15 is too late. I have class at night 30. Don't miss it then. Okay. Don't miss it then. Así es ahí. Don't, don't miss it then. Sería, sería, don't miss it then. Okay. Sí, ahí me faltó una Don't coma. Miss Don't yeah. miss it then. Okay, very good pronounced. Muy bien pronunciado. Okay. Hello. Bien, ya terminaron una conversación bastante corta. Ahí voy a seleccionar a dos personas solo para que me la lean rápidamente porque es demasiado corto. Teacher. Yes. Um, yep. Sí, dime, Ale. Eh, Alexis eh, se tuvo que retirar de la, de la, eh, bueno, del grupo porque le tocaba trabajar. Okay, que, I'm sorry for him. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Gracias. Thank you for telling bueno. me. 
Sí, sé okay. que son situaciones ya bien particulares de cada pero, trabajo. Pero logramos, logramos decirlas. Ok, thank you, thank you, Ale. Okay. Sí, sé que no depende de ustedes, ¿verdad? Sí. Cuando alguien tiene que trabajar, I know. Y okay. pues, pues, bueno. Thank you for telling me. So we're going to select uh, to students, Christy. Baja aquí, Christy. Con, vamos a ver a quién seleccionamos. Vamos a seleccionar a Carly. Ok, Christy. Vos por tener la cara de inocencia. ¿Qué quiere ser? Man or woman. También Carly tiene cara de tranquila, pero vamos a ver. Ajá, Chris. El hombre dice. Man. Ok. Uh, you start. Vos comenzás, Christy. Come on. Excuse me. Excuse me. What time is it? It is half past ten. I am sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30? Yes, it does. So half past seven means 7.30? Yes. You got it. Yes, you got it. Good, very good. Thank you. Vamos con la siguiente que es va Alejandra y Tatiana. Ok. So, vamos a ver. Bueno, las dos tienen caras de manía, pero vamos a elegir a Alejandra. Ok, Alejandra. Man or woman. I'm sorry, Tati. Um, woman. Ok, woman, woman. Ok. Tatiana, you start. When is the next when, bus? When is the next bus? It is at. Quarter. Um, quarter. Pet. Pet. Uh, pets. Eight. At eight. Six. Eight. Fifteen. That's too early. I want to get the coffee. And um, when is the next one? The next bus. Ale. Uh, the next bus is. At quarter to nine. Hmm? Eight for five. Okay. I can take that one. There is also um also one, one at night. Fifteen. Hmm. Night fifteen okay. is too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Don't miss it then. Ok, thank you very much. Ahora que estoy escuchando algunos pues, números antes de pasar a la actividad de speaking, la otra actividad que tenemos, que vamos a tener una pequeña tertulia. Quiero explicarles una pequeña y una bien diminuta pues, diferencia entre pues, algunas decenas. Ok, so, uh, vamos a ver acá. Normalmente, nosotros pues confundimos, por ejemplo, 14 es 14. La fuerza de voz o el acento va aquí en teen. En cambio, 40 decimos 40. 14, 14. 40, 40. 15 decimos 15. Pero 50 decimos 50. O sea, recuerden que eso, las decenas son como más relajadas, pero estas que van del 3 al 19, tienen más fuerza de voz. Por ejemplo, 16, y aquí, 16. 18, ¿verdad? 80, 17, 17. ¿Verdad? Son como más relajadas. Así que vamos a escuchar un par de pronunciaciones. Jonathan, please, I need to pick two. Quiero que elijas dos, ¿verdad? Uno de este lado y otro de este lado. ¿Ok? Please. Ok. 18, 17. Ya, yeah, good. That's good. María, please. And then Carla. Okay. Um, 17. 70. Okay, 17. Yeah, 17. Mm -hmm. 70. Okay, good. Cari, please. 1950. Okay, 1950 or 1990. Okay. Entonces, yo creo que ya tenemos como la idea, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? No decir eh, 16, 16, que 16, 60, 60, 
Okay. So now we have we're going to talk about traditions. Y me gustan estas estas actividades de speaking porque aquí es donde ustedes pues sacan parte de lo que ustedes es parte de su identidad, parte de lo que ustedes les gusta, sus opiniones. Me gusta saber a mí realmente me gusta saber mucho de las opiniones de, 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 de ustedes y no es que sea chambroso, simplemente me gusta saber sus puntos de vista y Alejandra va a ser la primera que me va a colaborar. So, what's your favorite family tradition? Necesito que me contes acerca de alguna tradición familiar. Okay, teacher. Uh -huh. Okay. My favorite uh, family tradition is um, in December when okay. is Christmas celebra cele celebration. celebration 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 with the family um, and a chunk gift. Mm -hmm. No sé si lo de bueno es que okay. bueno uh -huh. ajá, nuestra eh, tradición es eh, pues después de la cena navideña vamos a cenar y eh, eh, okay have dinner ajá, exacto and open the presents okay y abren los regalos sí ajá okay that's good that's good for you okay very good uh, it is like a tradition y ya tiene me imagino que tiempo verdad con esa tradición okay that's good, good. Uh, I think the kids are very happy. Los chicos como que se alegran mucho, ¿verdad? Son los más felices. Okay. Nice. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Y vamos con María. Nos va a contar acerca de, de, de otra tradición. Another family tradition that it is um, very common. My favorite family tradition is Happy New Year. Happy New Year. Bien. Año nuevo. Yeah. Because uh, after dinner, we celebrate in front of my house in the street because uh -oh. the all the block is my ne my neighbor or my family oh wow mm -hmm. yeah so you go out and give hugs dan abrazos say una gran ambiente, um, celebración. Yeah. wow um, we go to bed at 6 a.m. on January 1st 6 a.m. el primero de enero yeah. a las 6 de la mañana <laughs> Wow, muy bien. Good. Creo que se, se quedan un poquito de pelando. Well, but it is good to have family, but it's better to have friends. And especially when, are, when they are your neighbors, cuando son tus vecinos, si tienes tus amigos, eso es genial. But that's, it is a good, well, that's really good. Es bastante bueno. Y ya lo he vivido. So, the, well, congratulations. Me felicidades por tener esa tradición tan bonita. Good. So now let's listen to so Jonathan. So tú te has quedado, mira, el representante de los caballeros. Okay, Jonathan. So let's listen. Your family tradition. It's it's not a tradition, but okay. it's like a custom. Ah, oh, cool, good, good. Una costumbre. Okay. Yeah. Uh... Visit my grandmother every Sunday. Nothing more. Mm -hmm. We don't have tradition in my home. Okay. So what, what is the custom? Uh, to visit. visit to, uh -huh, to visit to my grandma. Okay. That's good. And uh, is every, your family... Every Sunday. Okay. Every your Sunday. family is small or uh, is it big? It, it's, it's small. It's small, but that's good because you share time. Eh, como que, pues, comparten tiempo, realmente. Yeah. Okay, well, that's good. I, I had, well, I used to have that custom. Solía tener esa costumbre. So this is my grandma. And it is good because all the, the cousins, the uncles, the aunts, todos se reúnen, ¿verdad? Los tíos, primos, okay. That's very good. Y no es por una fecha en especial. It is just part of our life parte de nuestra vida. Okay, congratulations. Uh, I hope you continue doing that. Espero que continúen haciendo eso. Eso realmente fortalece. So thank you, Jonathan, for sharing. Good. So now let's listen to Carla, que también ya está ansiosa de contarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Um, my family is not tradition, okay. but in vacation, 
uh, we going to the beach, visit my family, and spend time with family, and stay a nap. Wow, good. On vacations, en las vacaciones dice que se pasan, eh, se van, pueden, hacen viajes. Yes. Okay, do, 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 do some trips, you spend time together, the pasan beach. tiempo juntos. You go to the beach, un coctelito con soda, un Coca-Cola con soda, okay? So yeah, you have, okay, and you spend, you go to the pool, swimming pool, van a la piscina, so you go to the beach, okay, that's good. Bien por ti, bien por ti, espero que lo continúen haciendo, son momentos que no vuelven, se quedan, ¿verdad? Para, very important. Yeah, very important, y cuando ya estén viejitas, ¿verdad? Cuando estén viejitas se van a acordar de mí. Y también se van a acordar de todas esas tradiciones que realmente pues son bastante importantes. Son, es lo que nos queda, como el meme de Bart Simpson. Espera que se le pone foto. Ok, so now uh, we have to Annie también. Yo sé que Annie ya está haciendo la tarea a última hora, pero ah, no puedo compartir. <risa> hey, Annie. My favorite edition is uh, We get together as family and eat turkey on Christmas, Christmas Eve. Ok, turkey, pavo. Yes. Pavo muerto. Okay, good. That's good. Uh, on Christmas, Navidad, ¿verdad? Christmas, sí. Okay, that's very good. And it is part of every family. Algunas familias comen, bueno, tienen sus comidas como que preferidas para ciertas ocasiones. But in your case, it's turkey, ¿verdad? Pavo en Navidad. Okay, good. That, vamos a ir a visitar ahí. Eh? Me, me, me apartas un plato. Okay, good. Now let's listen to, well, Alexis, do you have your favorite tradition ready for us? Favorite tradition? Yes. Yes, um, it's chicken buns and, and dance for Christmas. Okay. With your family? Yes. Okay, you have a party. Tiene como una pequeña fiestecita y todo eso. Is that okay? Is that it? Okay, yeah. okay, a question. Yeah. Your, your family is small or is it big? It's small. Pequeño. Small. Okay. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Th th that's good. A veces cuando las familias son pequeñas como que pasan más tiempo, es más íntimo, es interesante. También cuando hay, eh, las familias son grandes, normalmente hay más relajo. Yeah, that happens, so... Thank you. And now we're going to listen to Evelyn. Do you have your uh, family tradition ready? Hi, teacher. Hello. Uh, hello. Uh, nosotros, con la familia, ¿verdad? No, soy muy buena para pronunciarlo, pero sé que usted me va a ayudar. Ya, thank you for a year online. Yeah. Luego, eh, cuidó a Kul. Cal o Kul. Con culto, un culto. Con ah, yes, culto. yes. Ok. Mm -hmm. You have a ceremony. Yes. Eh, it is like a Christian. A Christian ceremony. O sea, es un culto cristiano. Yes. Yes, yes. Ok. With your family. Ok. Yes. Ok. Eh, what, what date? ¿Qué fecha en especial? ¿Tiene fecha? Do you have a special date? Mm -hmm. December. December, ok, good. You thank God, agradecen a Dios, ¿verdad? Por todas las la, la bendiciones, por all the blessings, ok, let's go. Thank you for sharing. And we go with Astrid Tatiana, ok, tell us, Astrid. ¿Qué tenés para nosotros, Astrid? Um, no. uh -huh. in, in the New Year's, we meet to pray, to pray, to say goodbye to the years and start it. Damos, oramos, dándole gracias a Dios por el, el año que pasó y el año que inicia. Okay. Good, good, good. Bien, entonces en este caso sería New, New Year's Eve, uh -huh. ¿verdad? Que es el año nuevo, ¿verdad? Christmas es Navidad, normalmente 24, 25, ¿verdad? New Year's Eve, entonces... Es lo que dice, pues, ahí eh, Tatiana, que ahí celebra. Ok, it's good. Y qué bueno, ¿verdad? Que, que mantengan ese, well, that uh, spiritual, spiritual 
part in your family, ¿verdad? Esa parte espiritual es bastante importante. Muy, muy pues, forma parte de la base también, pues, de la familia. ¿Ok? Vamos a continuar después con esto que se puso bueno, pero en este caso tenemos information questions. Ya las estudiamos. No hay por qué estudiarlas más, ¿verdad? Where do you have lunch on weekdays? ¿Verdad? Where, where, how, when, what, what, how, how. ¿Verdad? Como hacer preguntas, ya las sabemos. No hay eh, que, no hay ninguna duda de todas esas que ya las tienen, ¿verdad? And what's your phone number? How, why do you study English? Okay. So, uh, tenemos otra actividad speaking, ¿verdad? En esa solo, esta va a ser súper corta. Solo necesito que pregunten lo siguiente. What do you do on weekends? Eso quiero que pregunten. What do you do on weekends? Y esa persona le va a decir, ya sea sábado o domingo. Si es sábado, le va a decir, on Saturday, I watch TV at 8.30. Entonces, necesito que las respuestas tengan el día, tengan la actividad y tengan la hora. Ok, that's important. Por eso solo voy a dar como dos minutos. Solo me van a decir dos oraciones, ok. On Saturday, tal, tal cosa. On Sunday, Tal, tal cosa. O puede ser dos actividades en sábado, depende de ustedes. Porque estamos hablando de weekends, actividades de fin de semana. Entonces, eh, vamos a hacer eso, los mismos grupos con los que estábamos anteriormente. Solo creo que va a haber una, una pequeña modificación. La pregunta es, what do you do on weekends? La respuesta va a ser on Saturday y hacen, dicen lo que hacen a la hora. O puede ser on Sunday, el domingo, ¿verdad? Así que vamos, eh, dos o tres minutos va a ser súper, súper bien, ¿verdad? Así que, pues, let's do it. Vamos a hacerlo. Sí, en a couple of seconds. En un par de segundos lo veo. Okay, Norma, I need you to accept the request, please. Hello, Jonathan, are you there? Yes, I'm here. Okay, so we're going to, um, well, we're going to check the, we're going to check uh, what you do, que haces, okay? And look in the semana, okay, tell me, okay. what do you do on weekends? On Saturday or Sunday, sometimes I work at 6 a.m. Okay, at six on okay that 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 is on Saturday or on Sunday. Cualquiera es que es un okay. día sí un día no entonces no any day puede. okay any uh -huh. day okay or uh, pueden decir entonces tú puedes utilizar el weather weather significa ya sea okay uh -huh. weather, weather Saturday or Sunday okay six a.m. Sí correcto. Okay. Puede letrar weather. Ahorita. Permíteme. Yo voy a compartir esto. Pero no es como el weather del tiempo. No, 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 no. no. Ya te digo, permíteme que me están escribiendo aquí esto. ¿sí? I don't know what. Bien, en este caso, 
vamos a utilizar esta. Eh, vamos a utilizar otra más fácil, mejor. Que es más común y es más, más americano. Este. Either or. Te va a ayudar bastante. Y te, este. Either. ¿Cómo es la, la, la pronunciación? Either, either. Either. Algunos dicen either, pero es una pronunciación no. más inglesa. Algunos dicen either, pero yo prefiero either más americano. Ahora, la otra sí. es. ¿Y significa a veces o cómo? No, no, no. Either significa ya sea. Por ejemplo, vos me decís así, ¿ve? I work. Ah, eh, yo le dije, I work. Sometimes I work at 6 a.m. Okay. Mira, sería así. No. I, I, but sometimes I work either Saturday or Sunday. Ahí está diciendo, bueno, a veces yo trabajo, ya sea sábado o domingo. Sometimes I work. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto, esto sí te va a servir bastante, mira, porque eso das opciones que puede pasar sábado. O domingo. Either significa ya sea. Ya sea o, ¿verdad? Ya sea sábado o domingo. Uh -huh. Ahora, cuando dices neither significa ni. Por ejemplo, uh, digamos que este es para negativas. Uh, neither. Neither. Neither significa ni lunes ni martes. Por ejemplo, I don't work neither Monday nor Tuesday. Okay. Entonces, eso es sí, tomarlo en cuenta, te va a ayudar bastante, ¿verdad? Neither, ni lunes, ni martes. ¿Ok? Monday, okay. uh -huh. ok. Entonces, Entonces sería, sometimes, sometimes I work either. Uh -huh. Y el resto, así como está, either Saturday or Sunday. Y después decís la hora. Ok. Es bueno saber todo eso. Ok. Es interesante. Hay, hay mucho que aprender. Sí, no, eso te va a servir bastante porque das opciones. Y cuando decís esto, das como un plus, como que, ah, ya sabe esta frase, ¿verdad? Y todo eso. No. Entonces, ajá, te falta eso. Porque también puedes decir both. Puedes decir ambos. I work both Saturday and Sunday. Pero both, significa lo mismo. Both significa ambos. Esto. Pero es un poquito más básico. En cambio, cuando no. decís either or, es como va ah, un poquito más. Ajá, entonces, ya la persona que te está escuchando dice, ah, ya se sabe otras frases. ¿Ok? Está bien. Either or, y este neither nor. ¿Verdad? Anotalas porque así te van a hacer. Ya. Sí, oh. ya, ya estuvo, ya las marqué por aquí. Okay, Muchas sí. gracias. Ok, you're welcome. Bien. Sí, vamos a la, a la sala principal. ¿Ok? Ah, ni te dije lo que yo hago. Ok, I'm going to say. Ok, on ah, sí. Sunday, on Sunday, I play basketball at 4.30. Ok. Ok. ¿Lo, lo anoto? ¿Me lo va a preguntar ahí? O no, va, yo. ¿Se lo va a decir alguien más? Ya, yeah, yo, memory. Ah, solo tenerlo en mente. Okay. Si quieres anotarlo. Uh -huh. On Sunday, I play basketball at 4.30. Okay. Ok. Good. Ok, vamos a ver acá. Bien, Alexis. Ok, Alexis, decime acerca de, uh, about your partner, acerca de tu compañero. ¿Qué hace? Solo una oración, ya sea sábado o domingo. Y después viene Cari. Alejandra, el weekend en Friday, to dance, a and I. Ok. On Friday, Alejandra dances, right. baila. Es poseída por espíritus raros. Ok. What time? ¿A qué hora? Eight at night. Eight. Mira, esta mujer no va, por eso no viene okay. a clase los viernes. Ok, thank you. Thank you very much. Ok, Cari, you go and then Carly. On Saturday, Vladimir goes to the gym at 4.30 p.m. Wow. Very strict. Qué estricto este joven. Thank you. Carly, you go, and then Raquel. Okay. On Saturday, Raquel's get up at 7. 
o'clock and prepare breakfast. Okay, okay, Raquel gets up, gets up mm -hmm. and prepares breakfast y prepara el desayuno. Okay, muy importante. Good, thank you. Okay, Raquel, what about you? Tell me. Carla on Saturday goes to the supermarket at four o'clock. Mm, wow, that's good. That's pretty good. So, thank you. Verdad, después seguimos con esta actividad. Yo sé que tienen eh, pues esa información. Solo vamos con Alejandra. A ver, Alejandra, tell me. Uh, uh, Alexis on Saturday exercise six uh, to morning. Okay, exercises. Porque exercise es el verbo. Exercises. Okay. Exercise. okay? So, thank you. Christy, contame con quién estuviste hablando. ¿Qué te contaron? Dime, dime, dime. Con Ani. Uh -huh. mm, preguntaron las propias. Ok. Ajá. Mira cómo se ríe. Mira. Este. On Saturday, get up seven o'clock. And Sunday, in sure five o'clock p.m. Ok, ok, on Sunday, ¿qué pasa el domingo? ¿Me decís? No, no, no. Ah, go, go to iglesia. the church. church, go to the church, va a la iglesia, go to the church. No le creo, pero está bien, qué bueno, qué bueno que va. Bien, Ani, <ríe> contame, contame algo, intimidad de Cristo, contame. Go ahead, tell me. Eh, Cristina, on Saturdays, a uh, supermarket. Ten, ten o'clock. Okay. Uh, eh, she goes to the supermarket. Va al supermercado. Ah, she goes. Goes to the supermarket. Uh -huh. eh, y dice que también on Saturday get up night o'clock. On Saturday a las nueve se levanta. Mira qué mujer. Qué galán le digo. Qué vida, qué vida. Eso quisiéramos todos. Ok. Good. So, thank you. I know that you have all your information, but uh, also it, it is important to study the topic of today, el tema de ahora, que es este que yo sé que algunos de ustedes han, han tenido como dudas acerca de qué preposiciones usar. Las preposiciones son palabritas que nos ayudan a identificar dónde va alguna frase o alguna palabra. Muy bien. Si hablamos de fechas, if we talk about dates, si hablamos sobre fechas, vamos a utilizar on, in, at. Todas estas significan en o a las. Por ejemplo, si hablamos de días, vamos a decir on Saturday. Por eso yo siempre les he mencionado on Monday, on Saturday, on Sunday, porque va on, ¿verdad? Va on con respecto a eso. Sí, eh, yes. sí. Disculpe, dice que acá aquí está tronando y ya se fue la primera vez la luz. Si, si llego a salir, no voy a pensar que he dejado. No, la no, luz. no hay problema. Este, de... Siempre se va la luz acá y más que tenemos cerca la antena, una antena de claro. No hay problema. Este también Ay, en el grupo. Thank you for telling me. Gracias por comentarme. Sí, en, en, en el grupo de, de, bueno, normalmente cuando estamos en, en, en clase, rara vez, este, rara vez, pues yo soy repetente de los mensajes, solo cuando hay mensajes súper urgentes, pero normalmente no, no, no me distraigo, pero sí, parece que están comentando que hay, este, eh, como que está viviendo fuerte. ¿Verdad? Hay apagones, entonces yo voy a entender eso, solo que vamos a estar pendientes si tienen datos, pues conéctense y si no, pues vamos a estar pendientes de, de que se restablezca la conectividad, ¿ok? Thank you. Muy bien. Tenemos on, on Saturday, pero si decimos el mes, decimos in May. Ojo con esto. On Saturday, in May. ¿Verdad? Ahora, si utilizamos el mes, yo sé que aquí decimos in May, el mes, pero si decimos que uh, okay, el... ¿Qué? Okay el mes y el, la fecha decimos on, ¿verdad? On Monday, February 5th. O sea, es más completo, ¿verdad? Igual que acá, on Wednesday, Wednesday morning, la mañana del domingo. In lo vamos a utilizar para mes o para un año. 
O sea, esto, esto es algo bien específico, el año. In the summer, in the morning, ¿verdad? En el verano, en la mañana. O podemos decir in the afternoon, ¿verdad? Y todo eso. At es más fácil. Lo que más común eh, confundimos es el on y el in. At es fácil. Miren, para la hora. Sencillo, sencillo. At seven, at eight, at two o'clock, a cualquier hora. At. Y tenemos eso. At noon, at night, at midnight. Tenemos noon. Noon significa mediodía. Por eso cuando decimos afternoon, es después del mediodía, o sea, la tarde, afternoon, ¿ok? Tenemos en Monday, uh -huh. en Summer, at night, at midnight, que significa medianoche, como la agrupación, grupo de rock de un amigo, at midnight. midnight ¿okay? eh, entonces, este, vamos a seguir eh, practicando eso, ¿verdad? On. Sé que no siempre queda, como que no queda clara la primera, pero tenemos un par de ejercicios. Muy bien. Aquí tenemos un correo electrónico. This is important because maybe you can have this uh, on real life. En la vida real puede que tenga un correo electrónico. Bien. Tenemos que vamos a completar esto tomando en cuenta lo siguiente. On, in, at. ¿Ok? Bien. Vamos por oraciones. Comienza Cari. ¿Verdad? Vamos acá. Uh -huh. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Mm -hmm. Continue. Um, do you mm -hmm. know about the new product that the company launches? Launches, thank you. Mm -hmm. eh, ¿Sabes sobre el producto que la compañía va a lanzar? Bien, bien, Alejandra. There's a presentation. There's a presentation about it and it's a um, very inter... In, no sé cómo se pronuncia eso. Interesting. Inter Inter, interesting. It start um, on in at, at yes. Okay, okay. On it at sixty. Thank you, thank you. At six thirty. Bien. Six thirty. Muy bien. Interesting, interesting, interesting. ¿Verdad? Y aquí es sounds, sounds. Okay. Good. Alexis, help me. I work. Uh, second line, second line. I work. I work until until five forty-five. But, but I can meet you at six o'clock. Yes. The corner at first one, first avenue. Avenue and Main Street. Oh, thank you. thank you, thank you. And Main Street, bien pronunciado, en Main Street. Okay, so now uh, let's listen to Jonathan. What do you think? What, what do you think another presentation? But it will be in March, in yes. March on Sunday. Wow, good. In March. And I, and I can that, that day, that day. Okay. La palabra. okay, and I can't that day, okay? That day. Let me know. Bye bye. Muy bien, eso estuvo interesante. In March on Sunday, ¿verdad? Como les explicaba en, en la anterior, ¿verdad? In May, ¿verdad? On Saturday. Uh -huh. Entonces creo que sí ya tenemos como que más claro. Bien, continuamos, ¿verdad? Para, pues, como también eh, tener un poco más de speaking. What is your favorite family tradition? ¿Cuál es eh, pues la tradición familiar? Y en este caso nos va a ayudar a Street. Ah, no, ya me lo dijiste, ¿verdad, Street? Sí, me dijiste tu family tradition. Ah, no, no, no. No me has dicho. Sí, la, la tradición cuando... En the New Year's. Ah, sí, pues sí, pues sí, te creo. Cristi, te falta... A ver, Christy, decime. Favorite family tradition. No. Ya me lo dijiste. My family. No. Demol. My family. My family celebra birthday and Christmas. Ok, birthday and Christmas. Mm -hmm. Family uh, is together. La familia está junta. En los cumpleaños y en las navidades. Ok. Good. Imagínate que este pone esas cumbiones de, de, de navidad. Ya me lo imagino. 
Ok, um, now let's listen to Kari. Ya me la dijiste, no, Kari no me dijo. My favorite family tradition is eat turkey with the family on Christmas Eve. Ok, turkey. Le gusta bastante el pavo. Voy a visitarles, ok. Turkey on Christmas, Navidad. Pavo muerto en Navidad. Thank you. Ok, and here we have Norma. Wow, Norma. My family tradition is celebrate birthdays together in December. We go to the church and the dinner, the Christmas dinner. Okay, Christmas dinner. Uh -huh, you go to the church. Okay, muy, muy espiritual. Me gusta, verdad? Eh, comparten en familia sanamente, como yo. Okay, it's good. Good, okay. good. Thank you, Raquel. Raquelita, creo que así se llama la canción de la verdad. Ok, Raquel, llame. In my family, eh, we, we have a tradition that we eat pupusas every, every Friday. Every Friday, ok. Ok. And, and mm -hmm. we watch a movie together. Oh, wow, very good. Y eso suena más, como decía Jonathan, como a custom. También es yes. como una costumbre, también. Y qué bonito. Ok, you buy the, the pupusas or you prefer the pupusas? ¿Las compran o las preparan? Eh, algunas veces es... Sometimes. Sometimes. Eh, buy y buy otra some de prefer. Ok, uh -huh. good. Vamos a ver si puedes hacer. Mm, no te creas, ¿verdad? Que... Lo que la compras, but good, good for you. Es, ok, muy bonito compartir en familia. Ese momento no tiene ningún precio y no siempre se repite después de tantos años. Vladimir, ok, Vladimir, se nos, tal vez nos puede comentar acerca de su family tradition. Yes, uh, my favorite tradition is Christmas. Uh, okay. Have dinner and have our fair drinks. Okay. What kind of drinks? ¿Qué tipo de bebida? No sé por qué. Hola, Cari. Wow. Okay. No sé qué tipo de, 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 de bebidas. Soda, Embriante. coffee. Embriagante. Tequila, chaparro. Tequila. Si alguien consigue chaparro, me avisa. Okay. So that's good. Es para un amigo. Okay. So good. So thank you. Thank you. Very good. Um, very good opinion about uh, traditions. Y por qué no celebra, celebrarle y disfrutar. Lo tienen más que merecido. Ustedes que trabajan bastante duro. ¿Verdad? Lo tienen muy merecido. Compartir entre amigos, entre familia. Okay. Thank you very much. Okay. So we have, again, prepositions of time. Add it on. Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, en este caso me va a ayudar María. Pronounce it at night. Mm. Yes. At night, mm -hmm. at 10.30, at noon, at midday. Midday, thank you, thank you. Ajá. Okay. Noon, okay, noon al mediodía, ¿verdad? Midday igual al mediodía. Okay. okay. Yes, thank you, thank you very much. Ahora me va a ayudar. Let's see. Astrid. At... At uh, midnight. Midnight. At. At a uh, bedtime. Yes. At a uh, sun. Sun. Sunrise. 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 Mm -hmm. Y at a uh, sun sunset. Sunset. Okay. Midnight es medianoche, verdad? Bedtime a la hora de irse a la cama. Sunrise es cuando el sol, eh, cuando es el amanecer. Y el sunset es lo opuesto, el atardecer. Okay. Good. Okay, we have in. Okay, Alexis, you're going to help me in the morning. Mm -hmm. It's the morning. It's the afternoon. It's the evening. In February, it's the spring. It's the summer. Okay. Thank you. Thank you. Muy bien. Así que si se dan cuenta en la mañana, en la tarde, febrero, verdad? Eh, aquí tenemos la, los eh, las seasons, verdad? Las épocas del año, verdad? Aquí tenemos in fall, autumn, y para eso me va a ayudar Annie, ¿ok? In 
puedes ver, Ani. Que se le dice mm. un poquito. Okay. In fall, in autumn. Ok, Ani. Before autumn, mm -hmm. the winter. Ah, 2013, no me acuerdo. Pueden decir 2013. ¿Cómo dirías 2013? Uh, 20, 2013. 2013, yes. The. Uh, 1590. Okay, okay. 1990. ¿Cómo dirías? 1990. Ok, 1990. Ah, 90, 90. A mm -hmm. few minutes. Ok, in a few minutes. En pocos minutos, ok. So, thank you. Vamos con Christy. On Sunday, Christy. On Sunday. Mm -hmm. On Monday morning. Mm -hmm. On Tuesday afternoon. On Wednesday evening. Ok, thank you. On thank my you. birthday. On my birthday, thank you. On Bien. my birthday, thank you. Bien. Entonces, eh, en este caso eh, podemos entonces, ver que tenemos un Sunday y todo esto, ¿verdad? Acuérdense, Tuesday, martes, Tuesday, sí que confunde Tuesday. Wednesday, este es evening, como cuando ustedes me dicen good evening, good evening teacher, ¿verdad? Es este mismo, evening, ok, my birthday, ok. Astrid, ¿me ayudas con estas? On a holiday. On a holiday, on a Chris, Christmas day, o a weekend day. Weekday. Mm -hmm. oh, on a time y on a the weekend. Ok, on the weekend. On the time. Week. On time. Cuando ustedes llegan a tiempo. On time, ¿verdad? Se refiere a, pues, a esto. Y tenemos. Ok. Um, let's see. Así que ahora tenemos también eh, pues un par de eh, ejercicios, 22 minutos y terminamos la clase, ¿verdad? Comentarles que esta es la clase, nos quedarían seis clases, ¿ok? No sé, nos quedarían toda de lunes a viernes de la otra semana y nos quedaría todavía el martes porque como el lunes es día de las madrecitas, es pues ese día es day off, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? Es, no, no vamos a tener clase, pero sí el martes, que sería la última, ¿verdad? Así que ya nos quedan, ya poco tiempo nos quedan, ¿qué? Seis clases y 22 minutos. Ya estamos, pues, a punto de finalizar el curso. Y bien, tenemos acá. Fill in the blanks below the correct preposition on time. Vamos a ver, esta es lo de la preposición, ¿verdad? Del tiempo, my brother has a new job. He works in the evening, ¿ok? Así que tenemos algunos eh, de estas opciones y pues eh, vamos a elegir algunos de ustedes para que pues me ayuden. Let's, eh, well, I need your help to complete uh, these sentences. No necesariamente las vamos a hacer todas, pero sí algunas. Vamos a comenzar con Carly. Ok, Carly. Pick one. Cualquiera, la que tú quieras. Number two. Mm -hmm. We are going to have a picnic, picnic. on Saturday On Saturday afternoon, mm -hmm. would you like to come? Would you like to come to Saturday Yes. Okay. Thank you. Car Alejandra, you go. And then Annie. Um, when is the meeting? Is it at two o'clock? Perfect. Good. Annie and then Norma. Okay, Norma, do you need, uh, Annie, do you need more time? Five. five. Okay, five. No, le pregunto si five o cuál. No, cualquiera. Ah, ok. Cualquiera. Eh, Siempre le pongo opciones. <laughs> uh, uh, when okay. is the merit is, a, is at two. It's at two o'clock. Okay, okay, thank you. Norma, and then Maria. Number six. Go ahead. Tom's birthday is next week in January 14th. Ok, en este caso, como es, eh, digamos, que como te da la, la fecha, sería on. Ok. Um, uh -huh. 
on January 14th. Bien, 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 eso bien, bien tricky. Okay, okay, thank you. Maria and then Tatiana. Uh, number nine, my family and I like to ski in winter. Okay, good, thank you. Astrid and then Christy. Ready? Or do you need more time, Tatiana? Perdón, estaba hablando sin el micro. Are no, they pues, any sí. are they any holiday? Ay, perdón. Are they any holiday eh, in October? Yeah, in October, ya ves como que. Estás enamorada, mujer. Thank you. Christy and then Raquel. Ella dijo la que yo había visto. Ah, I see, I see. <laughs> My family and I like to ski in winter. Vaya, pues la vieja confiable. Vaya, la vieja confiable. Thank you, Christy. Thank you. Good. In winter. In es una winter. estación de la Es una estación. Ok, Raquel, you go and then Jonathan. I like to get out really early. In sunrise, when the birds start to sing. Okay, thank you. Thank you. Jonathan and then Vladimir. Number 14. Mm -hmm. Are you going to do anything special on your birthday? On your birthday. Good, good. Okay, Vladimir and then uh, Kari. Okay, si no está Vladimir, vamos con... Cari que está más que lista y dispuesta. ¿Qué, okay, Cari? 12. 12. What time does your son go to, to bed at night? Mm -hmm. Mira qué mala. La que ver. Good. Thank you. Alexis, your turn, my friend. I'm not going to watch that TV show y estar at Midnight. Okay. At midnight. Yes, of course, it is. Thank you very much. Bien, antes de irnos a esto, solo necesito que me digan dos. Bueno, aquí tenemos una opción. Eh, on Monday, I, cualquiera de estas, solo necesito que me digan uno. Ok. Por ejemplo, on Monday, I, si el lunes hacen algo. O me pueden decir, I supervise the product at, superviso el producto a las 8.30. O sea, son funciones que ustedes hacen. Son ejemplos. O, oh, I check the mail every day. Aquí si se dan cuenta, es un día en específico. Aquí es una hora en específica. Y aquí se refiere a todos los días. ¿Ok? So I need you to tell me one activity you do. Ya sea un día en específico, una hora en específica o todos los días. ¿Ok? En este caso va a comenzar um, Karina y después Cristi. ¿Ok, Cari? You go. Oh, oh, oh. Yes, yes. On Friday and Saturday, I can sell accounts payable. Wow, good. You can sell. Mm. Nice. Christy, and then now we go with Carly. Eh, estos son ejemplos, pero deben de ser tus funciones reales. Pero deben de ser tus funciones. Si quieres, te doy, te doy tiempo un poquito más. Okay. Ok, te doy tiempo. Vamos ahora con Carla y de ahí María. Ok, tell me. Ok, on Monday to Friday, my lunch is at 12 o'clock. Ok, at 12 o'clock. Ok, thank you. María, and then Norma. On Monday, I check the mails and answer and supervise the teacher wearing the his platform. Okay, wow. You, you do a lot of things on Monday. Okay, that's yeah. good. Thank you. Okay, Norma and Alexis. Um, on Friday, review medication. Okay. Okay, that's good. Alexis and then uh, Annie. I do all day on Sunday. On Sunday. Okay, good. I do. Okay, that's good. Thank you. Eh, sería Annie y sería Alejandra. On Monday, I organize my customer visit agent. Okay, organize. 
Organize. Or organize. Uh, organize. Okay, good. Ale, and then uh, let's listen to Tatiana. On Monday, I get up five o'clock. Then I take a shower and take my breakfast. I go to my work 7.30 a.m. Okay, so thank you. Thank you very much. Now let's listen to, uh, what about you, Jonathan? Tell me one of your functions. On Sunday, I work either in the border or the mountain. Okay, good. Trabaja ya sea en la frontera o en la montaña. Good for you. Thank you, Raquel. On Monday, I arrive at work at 7, 7 a.m. and I check my email. Okay, you check your email. Okay, that's good. Very specific. Okay, Christy, what about you? Are you ready? Ya está lista para show time. No sé si está bien, pero yo casi lo voy a decir. Dale. Eh, Dale. <laughs> en Monday, eh, night o'clock, I check the account statement. Okay. Como está de cuenta. Yes. 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 Um, the yeah, the content statement, statement, okay, on, on Monday, means, okay, good, Vladimir, do you have your functions, tienes tus funciones, Vladimir? Uh, on Monday, I take a uh, fish and shack of news, no oh. sé, los lunes recibo turno y pregunto novedades, novedades, news, okay, news. good, good for you, Monday, thank you, Vladimir, si se dan cuenta, we have, uh, like specific functions or on specific days. Hay días específicos, por ejemplo, apertura de tal cosa, cierre de tal cosa, supervisión, entrada de producto, revisión. So there are uh, things that are very important and we have to do it on a specific day, especially on Monday. Okay, so thank you. 12 minutes, 12 minutos, de casi terminamos. Continue um, explaining. Tenemos at, verdad, on, in. Solo para pues comentar medio. On a specific time or, or podemos decir a holiday, holiday period, verdad. Aquí tenemos la hora. Y también podemos decir en alguna, cuando decimos holiday period, es como una celebración, puede ser familiar, verdad. Eh, on. Podemos decir en days, on dates, ¿verdad? Dates significa fechas, en days, ¿verdad? Aquí es como el ejemplo que les decía, ¿verdad? Cuando utilizamos meses y fechas, on March 27, ¿verdad? O las diez, los días específicos. Cuando utilizamos in, lo hacemos solo en los meses, sin fecha. Meses, sin fecha. My birthday is in January, sencillo. Years, en años sin específicos, ¿verdad? Ok. Eh, también podemos decir en las décadas, ¿verdad? Por el 1940s, ¿verdad? O en los 60s, en los 60s. En mi caso me gustaría haber vivido en los 80s. No sé qué tan bueno hubiese sido eso, ¿verdad? Pero eso pasa, 80s, 80s. Si decimos 60s, 60s, ¿ok? That's it, ¿verdad? O en el siglo, ¿eh? In 21st century. En las estaciones del año, season. O en un periodo de tiempo, time period, ¿ok? Uh, como, les me, como les he mencionado siempre, eh, esta, todas esas PowerPoint eh, se las envío pues, al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan como pues, un referente. Ustedes, depende de ustedes si las guardan, si copian algunas cosas, ¿verdad? Porque a veces es bueno tener como un, un referente para recordar ciertas cuestiones, ¿verdad? Que considero que ayudan bastante como para refrescar conocimiento, ¿ok? And we're about to finish. Tenemos la última speaking activity que es una conversation, comentarles que el día lunes eh, debemos determinar eh, las tareas, las tareas de la unidad 3, ¿ok? Eh, si mañana tienen tiempo, you can do it, ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Para pues este, avanzar un poquito, ¿verdad? Estamos terminando la unidad 3, ¿ok? Unit 3, el lunes la terminamos. Y el martes comenzamos la unidad 4, que sería la última, ¿verdad? Repito, nos quedan Six días y diez minutos. Okay, so that's it. Um, now that here we have the last conversation, y esta va a ser como una conversación super, super, 
extra, hiper, mega, short. Va a ser súper corta. De hecho, va a ser tan corta que yo creo que solo la 1 vamos a ver. ¿Ok? Porque ya nos faltan nueve minutos ahora. So, tenemos una eh, conversation acerca de las actividades que hacemos. ¿Ok? Así que solo vamos a ver la primera. What do you do on the weekend? Vean, on. ¿Se dan cuenta cómo las preposiciones están siempre presentes? Siempre están presentes. What do you do on the weekend? Nothing. Nothing. Not Z, Z. Nothing important. Ahora aquí quiero explicarles algo. Y quiero que me vean la cara. Import. Esta palabra se parece a la siguiente. Cuando decimos, y quiero que sí me vean aquí en la cámara, cuando decimos, no decimos important, decimos important, hmm, ese, hmm. igual que no decimos mountain, decimos mountain, hmm. o sea, este tan no lo utilizamos, important, hmm. aquí no decimos esto, mountain, decimos mountain, hmm. O oh, aquí no decimos cortina, cortain, decimos cartoon, cartoon. Entonces, suena extraño, suena chistoso, pero esa es como que la forma correcta de pronunciarlo. Si ustedes lo hacen así, van a sonar mejor, ¿verdad? So, what do you do on the weekend? Nothing important. I hardly ever stay at home. Watch TV, read a book, just take it easy. Ese es como solo agarrarla al suave. Eso significa take it easy. Cuando alguien le dice, take it easy, man. Relájate, calmate. What about you? I like to get outside. No outside, outside. I usually take a drive. Visit friends or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really. I like to watch sports dove. Es una palabra que me había dicho la vez pasada Karina, si no me equivoco. Dove significa aunque. No realmente. Ah, me gusta ver eh, deportes. Aunque me gusta ver deportes. Eso significa. Ok. Nothing. Important. Important. Pueden decir important. Si ustedes quieren, digan important. No hay problema. Les sugiero que digan important. Ok. Eh, luego aquí. Just. Just take it easy. Just take it easy. Outside. Any. Tough. Ok. Solo esa vamos a practicar. Si quieren tomenle captura de pantalla. Yo sé, ya se la mandé en WhatsApp. Es la única y realmente le voy a dar como tres minutos. Cuatro minutos. Ok. So. Let's do it. Nos quedan seis minutos de clase. See you in. Three or four minutes. Te veo como tres, cuatro minutos. Hey, my friend, let's do it again. Okay. Okay. Um, I'm going to be the first one, okay? Um, what do you do on the weekend? Nothing important. I hardly, hardly, se dice, ¿verdad? Perdón. Hardly, Eso no lo marco. hardly, hardly, hardly. Uh -huh. Tienes razón. I hardly, hardly, I hard, uh, hardly ever stay home, stay at home, watch TV and read and book, a book. Mm -hmm. Just continue, just take it easy. Ah, per perdón, si, si me toca ahí. Just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive. Is it friends or play sports? Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? No, really. I like to watch sports. Dove. Dove. Good, good. Bien, pronunciaste bastante bien, important. Very sí, good. Ese, ese, hardly, no sabía cómo se decía. Hardly, hardly. Uh -huh. Hardly, hardly. Uh -huh. Sí, se parece Harley, 
eh, casi como las Harley Davidson. Algo ah, así, okay. Harley. Uh -huh. Okay. But, okay, what do you do in the weekend, on the weekend? Mm -hmm. Nothing important. I hardly ever stay at home, watch TV, read a book. Just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really. I like to watch sports dog. Bastante bien. Bien. Estamos terminando. Good for you. Okay. Nice. Thank you. Hello, Norma. Wow. So fast. Qué rápido. I alone. Ah, you're, you were alone. Come on. Oh, come on. Sorry. Okay. Let's practice. Come on. We have time. Okay. I am the man, you're the woman. What do you do uh, on the weekend? Nothing important. I hardly ever stay at home. Watch TV, read a book. Just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really. I like to watch a sport dog. Okay, that's good. Good. Bastante bien, no? Bastante bien. Okay. Solo déjame cancelar los grupos. I'm going to cancel the groups. Que solo nos quedan, pues, uh, we have only like three minutes. So, 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 let me see. I, there are some words that I, I really need you to pronounce better. Okay, I'm going to pick some of you. Voy a seleccionar algunos de ustedes y me pronuncian las palabras en amarillo. Okay? So, Ale, pick two words. Dos palabras. So, and... um, really? Yes. Sports. Okay. Eh, la próxima, Ale, really and sports. ¿Verdad? Porque me dijiste y en español. Entonces, solo dime en sports. Okay. Sports. Good. Thank you. Okay, Norma, your turn. Good night. Early and important. Important. Okay. Can you pronounce? Puedes pronunciar important? Important. Sí, sí, en la conversación me lo dijiste bastante bien. Good. Okay, Alexis. Okay, uh, pick two, please. Take it easy, honey. Yes, take it easy. Cuando alguien está molestando, se dice, take it easy, relax, man. A eso se refiere, ¿verdad? Relajarse, calmarse. Okay, so that's good. So we're finishing, ya estamos terminando. No eres, Cari, todos te queremos. Bien, eh, do you have questions? Hay preguntas. Right. I think we don't have questions. Voy a pasar la attendance list quickly, en 30 segundos. Ale. No. Present no. teacher. Thank you, Alexis. Thank you, Alexis. Yes, you are there. Thank you, Christy. Present teacher. Annie. Present teacher. Astrid. Yes, por aquí estaba Astrid. Vladimir. Present teacher. Thank you, uh, Evelyn. Por el corte. Uh, Jonathan. Present. Thank you, Cari. Present. Thank you, Carly. Present. Nice. Maria. Present. Norma, thank you. Thank you. Okay. And Raquel. Present. Okay. Yo, Raúl, no estuvo. Wendy, Jimmy, Irma, Jenny. Okay. It's 10 o'clock. Thank you. Gracias ese, por, por estar siempre pendiente. Si pueden mañana, aprovechen, ¿verdad? Para este, avanzar con las tareas, ¿verdad? Porque no se les acumulen para el lunes, ok, see you on Monday, relájense, viernes chiquito, mañana sábado, good night, good night, good night, good night everybody, good night. Good night. Good
Okay, and we're going to make a short review while uh, some, if there is a case of a, a, a student can incorporate. I'm going to wait for that. So, um, As uh, you can see, it is very common that I developed some speaking activities in uh, the, the, well, the main objective of these activities is that students can develop fluency, talking about different things, not only at the, uh, related to work, but also related to common life related to likes, to traditions, to mainly opinions. So in this case, we can see uh, this is like a very hypothetic equations. Question, if I had $1 million, I would, what would I do? And I presented previously some of the possible answers. They picked uh, not only these answers, these options, but also they like have their own opinion. And that is something that I really appreciate when they show the real uh, opinions, the real ideas about uh, a topic. It is like, uh, it is common that uh, some students follow teacher instructions and as well uh, they follow teacher teachers options but in this case students uh followed their own options okay so they took about buying business or businesses, investing on companies or or yes, or shops or giving money to family, to some relatives that they really need. And in some cases, there are some relatives who have debts or credits, which is a big problem related to economic uh, economic education okay uh, even some of them uh, said that they would like to save money for the future so it means that they are not well in that hypothetic case they were not supposed to to spend or even waste the mil the that million dollars okay and we studied uh, some vocabulary that it is related to economics or even, um, yeah, administration. So spend on waste, that is something different. Maybe they can have some similarities, but we already know that uh, you can spend time with your family or even you can spend money or things that you really need, but wasting money and refers to the to the yeah to the money that the money that is not going to be back or even uh, you can buy things that you you don't need okay um they were there were some options uh, which were giving money to homeless homeless kids um or even pay this okay we uh, even had a feedback or a reinforcement related to ways to say yo también, me too. He, here we studied uh, this form that is me too, that, that is the most common. Or even you can mm, repeat the sentence that you heard before and uh, add it to. Even you can use the verb be or uh, like the auxiliary to. To express uh, the same idea, for example, I am happy, so am I, I love you, so do I. 
the well the main topic was related to time so there are different forms to express that question so you cannot only say what time is it but also you can say what is the time do you have the time excuse me do you know what time is it could you tell me the time please and even something that uh, it is not so easy to get at the beginning for a basic learner student is uh, the ways to say uh, the time by using the past word quarter or two, even half. There were some exercises related to different uh, digital clocks. So they mentioned it is it is one and five, or as I mentioned, using past, it is five past one, or in this case, it's one and 45, and using quarter two, you can say it's a quarter to two. So students uh, did it very well. They even used uh, these options, well, these exercises. And we have some other uh, speaking activity. What, what is your favorite family tradition? They mentioned some traditions that they uh, develop once a year, even twice a year. But two students mentioned customs, and customs are not just traditions that you can do uh, once or twice a year, but uh, activities, familiar activities that you can do every month or every another month. So, uh, there were a very interesting and exciting uh, ideas. They were focused mainly on sharing time with the family, assisting to religious ceremonies, and preparing food, especially turkey, mainly on, on Christmas or having a party on, on birthday. There were an activity relating, related to what do you do on, on the weekends. So uh, they developed a short conversation related to that. They just have to answer what they do on Saturday or on Sunday. So, um, we also study uh, the propositions of time. It is a confusing topic if you don't specify or give details about how to use these propositions. And I, well, I mentioned the idea many times that on is for days of the week or the months and specific dates. And uh, you can use in for a month or, or for a year. But it is like easier because you can apply it for uh, telling the time. We have also more uh, information about propositions of time. And we also have exercises. The exercises are important uh, because students reflect what they have studied. So they completed, they completed uh, the, the 15 sentences uh, without having mistakes, only, well, only one or two mistakes. And then they did it, uh, everything in order. So this class was very successful. And I hope to continue developing, developing, and some other topics next, please.